जी क्या हुआ अचानक से इतने खुश क्यों हो गए सरकार और उनका परिवार शिरडी से दूर होगा कल तक का समय है अपने पास समय किस चीज का समय हम सरकार और उनके परिवार के लौटने से पहले किसको भी सरकार बना के सुधा से मिलवा सकते हैं सुधा ने सरकार को देखा नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं चलेगा पे काम करिए तो सरकार से मैंने पैसे लिए थे वो लेकर आइए उसमें से एक रुपया खर्चा किया था बाकी के पैसे मैंने आपको संभाल कर रखने के लिए दिए थे एक बढ़िया सा कलाकार लेके आते हैं जो हु बहु सरकार की तरह लगे क्या हुआ पंता जी वो पैसे से खर्च तो नहीं किए वो ये तो नहीं है ना आपके पास ही है ना नहीं नहीं पंता जी वो तो मैंने इतने संभाल के रखे कि अगर कोई चोर भी ढूंढे तो उसे नहीं मिले किसी को कानो कान खबर नहीं होगी इतने संभाल के रख दिए कि मैं खुद भूल गया कि मैंने कहा रखे हैं माफ कर दीजिए पंता जी मैंने बहुत ध्यान लगाया पर मुझे खुद को याद नहीं आ रहा कि मैंने कहा रखे हैं पर आप डरिए मत आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे जाए या ना जाए तो मेरे पैसे मेरे पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे ना पंता जी लेकिन जब मुझे याद आएगा कि मैंने कहा रखे हैं, लेकिन अभी क्या करें मुझे एक तरकीब सूची है चलिए बहुत दर्द होता है हाथों काम करना बंद कर दिया है लेकिन दर्द लगातार है सालों से यही हालत है ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम हो गया कमाल हो गया साई मेरे हाथों का दर्द गायब हो गया मेरे दोनों हाथों का दर्द गायब हो गया पंता जी वैसे आपने मुझसे ये कपड़े क्यों बदलवाए अगर आपकी सुधा ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो नहीं देखेगी मैंने सुनिश्चित किया है वो घर में खाना बना रही है तब तक हम काम कर देंगे चलिए चलिए जी, क्या वो मानेगा सफाई से करो मानेगा मैं पैसा रखकर कौन भुला है तो आप ही करोगे कहा फंस गया मैं इतने सालों की दोस्ती है हमारी 
और आप उसे इतने पैसे पंताजी मैं आपसे क्या ले रहा हूँ उसे मत देखिए उसके बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूँ उसे देखिए एक ऐसी चीज जो आपको रातों रात लखपति बना देगी सौ रुपए लेकिन सौ रुपए नहीं है मेरे पास लेकिन अभी वो पारस संता जी ऐसी कौन सी चीज है आपके पास में जो पंता जी को देंगे और वो लखपति हो जाएंगे मुझे भी बताइए बस यू समझ लीजिए कि खजाना हाथ लग गया लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलिए पंता जी चलिए संता जी पंता जी रुकिए रुकिए आइए मिठाई तो खाते जाइए अरे आइए आइए शर्माइए नहीं आइए अंदर आइए 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 संता जी आइए पंता जी क्या खाएंगे मिठाई में जलेबी जलेबी ये लीजिए पंता जी आपके लिए ये लीजिए संता जी आपके लिए संता जी और पंता जी मैं भी तो आप लोगों को सालों से मिठाइया खिला रहा हूँ बरसों से जानते हैं हम एक दूसरे को है ना आओ मुझे भी बताइए वो कौन सी चीज है ये देखिए ये है पारस पत्थर हम्म पारस पत्थर सरकार को मिला था अब हमारे पास पड़ा हुआ है असली है आपको शक हो रहा है एक मिनट रुके ये देखिए ये तांबे की अंगूठी है अब मैं इसको इस पर घिसूंगा फिर देखिए ये देखिए बन गई ना सोने की अंगूठी <laughs> अद्भुत ये तो सच में सोने की बन गई और भी मिले हैं सरकार को जो अब मेरे पास पड़े आपको खरीदना है क्या अब कितने का दोगे चलिए आपके लिए मात्र सौ रुपए सौ रुपये दोनों हाथों का दर्द तो गायब हो गया लेकिन ये हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे हैं क्या ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते इसे ठीक करने के लिए वैद्य नहीं ईश्वर की कृपा की जरूरत है कैसे ईश्वर की कृपा होगी जिस इंसान ने हमेशा नेकी की होगी अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित किया होगा और कभी किसी का बुरा नहीं किया होगा उस पर मालिक की कृपा होकर ही रहती है ऐसा क्या गलत किया जिसका प्रायश्चित भी नहीं किया तुमने डरो मत जब जागो तभी सवेरा अगर अपनी गलती सुधारनी है तो शिरडी आ जाओ मेरे पास कर सब पता चल जाएगा मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम साई माफ कीजिएगा संता जी मेरे पास मात्र पचास रुपये ही है 
ठीक है ठीक चलिए पचास में ही लीजिए आपके यहाँ से इतने सालों से मिठाई खा रहे हैं आपके लिए इतना तो कर सकते हैं लगे पचास ही दीजिए सौ रुपये का पारस का पत्थर तुम लोग सीधा पचास रुपये में बेच रहे हो लगान में तो कभी पांच पैसा भी कम नहीं करते हो तुम लोग और ये जो पारस का पत्थर है उसमें सीधा पचास रुपये कम कर दिया संताजी और संताजी इस बार फिर से तुम लोग कोई चालबाजी तो नहीं कर रहे हो ना मैं तुम्हें ये नकली पत्थर बेचूंगा धोखा करूंगा तुमसे एक भी काम ठीक तरीके से नहीं करते हो आप हुँ? आपके कारण पैसे खो गए आपके कारण तरकीब भी बेकार हो गई अब आप सरकार बनकर सुधा के आय का इलाज करोगे कौन है भाऊ पार्टी साहब ने कुछ कंबल दिए यात्रियों के लिए इन्हें अंदर रखिए धन्यवाद चंदू भाऊ खा बेटा ये बादाम का हलवा है तेरे लिए बनाया बहुत स्वादिष्ट है कुशल ने बताया था अब बहुत अच्छा खाना बनाती है सिर्फ ये हलवा ही नहीं ये दूध ये मेवे पूरन पोली सब तेरे लिए बनाया इतना सब मैं कैसे खाऊंगा काकी जितना खाना है खा ले बेटा ये सब तुझे वहां खाने को नहीं मिलता होगा ना आज जी भर के खा इतनी ममता है इनके मन में ऐसा प्यार छूटा नहीं हो सकता ये ले कुशल तुझे तो वहां कितने अच्छे पकवान मिलते होंगे ना लेकिन मैं सिर्फ यही दे पा रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है और भाकरी बाकी में तो अलग ही स्वाद आ रहा है और चटनी तो मन करे चाट जाओ एक और भाकरी मिलेगी काकी हाँ जरूर मिलेगी बेटा इसमें तो एक ही है कोई बात नहीं है बेटा तू खा ले वैसे भी मुझे आज बिल्कुल भूख नहीं है तू खा लेगा तो ये बर्बाद नहीं जाएगी ये ले शिला भाई कितना प्यार दे रही है इस कुशल को ऐसा तो एक माँ ही कर सकती है कोई चोर नहीं ठीक लग रहा है बेटा कुशल क्या हुआ मेरा बेटा ठीक तो होगा ना यहाँ तो मैं मंगल का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ पर वहां वो औरत पता नहीं कैसे रख रही होगी मेरे बच्चे को अब चिंता मत करिए मेरी आई बहुत अच्छी है वो कुशल को कुछ नहीं होने देगी बेटा उसने तो तुम्हें बहुत प्यार दिया होगा लेकिन मुझसे उसने मेरा खून छीना है मुझे यकीन है तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो अब मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती मैं साइंस से अभी जाकर बात करूं साई मुझे मेरा बच्चा जरूर देंगे चल कुशल च 
चल मैं घर सत्ता जी कितने भुलक कर आप अनाज के बरने में पैसे रखकर भूल गए अब मिल तो गए ना प्रता जी वैसे पैसे हमें बिल्कुल सही समय पे मिले हैं और हमने एक अच्छा कलाकार भी बुला लिया है हरिओम <laughs> हरिओम 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 वाह शाबाश क्या तैयारी किया तुमने अरे क्या शाबाश अगर सरकार को पता चल गया तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे अरे तुम घबराओ मत मत भूलो कि तुम एक कलाकार हो और एक अच्छे कलाकार को डरना नहीं चाहिए क्यों पंता जी हाँ संता जी कैसे पता चलेगा सरकार नगर चले गए अपने परिवार के साथ डरो मत हिम्मत रखो जी सुधा भाई नहीं आ गई जाओ जाओ तुम अंदर जाओ जब मैं बुलाऊंगा तब तो बाहर आना जाओ 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 जल्दी 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 आइए संता जी आइए आप लोग पहले ही आ गए मेरे साथ आप सरकार से मिलोगे ना तो अच्छा होगा ना हाँ सर हमारे पंता जी सरकार के बहुत खास हैं और इनकी मौजूदगी में सरकार और ध्यान से इलाज करेंगे इनका आइए आइए <laughs> सरकार सरकार आते होंगे आते होंगे सरकार लगता है पूजा पाठ करने बैठे होंगे मैं आप भी बुला के लाता हूँ ध्यान रखिएगा जी हुआ तो यही मिल गए मैं साई के पास ही जा रही थी उनसे अपने दोनों बच्चों को पाने की गुहार लगाने लेकिन अब तू भी सुन ले आज तेरी वजह से मैं अपने बच्चे से दूर हूं पता नहीं वहां गरीबी में कैसे पाला होगा तूने मेरे बच्चे को बस करो तुम पैसे वाली हो इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो भी बोलोगी वही सच समझा जाएगा और इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी सुनाती जाओ मेरी वजह से तुम नहीं तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे से दूर हूँ तू तो है ही चोर उस हवलदार ने भी बताया था आज तुझे मेरा बच्चा लौटाना ही होगा हाँ हूँ मैं चोर नहीं लेकिन चोरी मैं अपने बच्चे का पेट भरने के लिए करती हूँ वो दोनों बच्चों की माए आपस में लड़ रही है
शांत शांत मैं जानता हूं तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है लेकिन क्या तुम दोनों जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूं क्या साइन यही कि तुम दोनों ही नहीं जानते कि सच्चाई क्या है तुम दोनों ही नहीं जानते कि असली मां कौन है अब इन बच्चों को अपनी असली मां को पहचानने का समय आ गया है ईश्वर से सच्चे मन से सच की प्रार्थना करो और फिर देखो मालिक कल ही इन दोनों को उनकी असली मां से मिलवा देगा सच में साई फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज